le secteur automobile euh, continue sa, progr sa progression sur sa lancée. Le secteur automobile, à la base, a été installé sur de bons fondamentaux, une vision sur le long terme portée par Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Toutes les infrastructures et les éléments de la vision ont été mis en place dès le départ et la vision a été suivie avec un cap qui a rassuré les investisseurs. Le plan d'accélération industrielle en 2015 a permis d'ancrer le secteur automobile au Maroc en profondeur. Au niveau de l'intégration locale, nous sommes arrivés à plus de 60% de taux d'intégration locale. Des entreprises industrielles, les investissements étaient massifs. L'arrivée du deuxième constructeur PSA et le développement surtout de l'ingénierie, de la conception et le développement sur le Maroc, qui est une, une preuve que les compétences ce, au niveau du secteur automobile ont été au cœur de cette réussite. La relance covid a connu une croissance extraordinaire de plus de 30% à partir du mois de septembre, une croissance des exportations, et signale très fort, en pleine pandémie et après la période de confinement, les entreprises ont poursuivi leurs investissements. Les réalisations de ces entreprises en 2020 étaient bonnes et nous avons des perspectives en ce moment même ces entreprises euh, qui sont des big players ou des PME poursuivent en ce, moment même, en ce moment même les extensions de leurs activités sur la plateforme Maroc. Donc la, la, la période Covid a montré la résilience que le secteur automobile est installé sur de bons fondamentaux. Le fait que les entreprises continuent à investir montre que la plateforme Maroc est aujourd'hui une plateforme réellement compétitive et c'est la continuité de la réussite des investissements précédents qui aujourd'hui euh, porte sur l'avenir. Fort de cette expérience, nous allons accompagner la mutation du secteur automobile qui va connaître, qui commence, qui connaît une mutation technologique importante vers les véhicules hybrides, électriques, la partie autonome, connectée, sécurité active, passive. Donc c'est une mutation, on va vers un concept de la nouvelle mobilité et la filière automobile marocaine s'adapte et se prépare et anticipe cette démarche. Comme vous avez vu, le lancement du 7IF 2.0 en partenariat avec le ministère de l'Industrie et PSA qui est une, 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 une démarche vers le futur où nous avons l'homologation, la validation des équipements et des véhicules, y compris véhicules électriques, et également l'intégration de toute la partie véhicules autonomes, sécurité active passive et toute la partie connexion. Donc ça prouve que nous nous inscrivons déjà dans l'avenir pour la filière automobile marocaine. Le secteur automobile aujourd'hui sur le Maroc a prouvé les bons fondamentaux et son ancrage est maintenant dans la mesure où la stratégie a été bien construite. Le secteur résiste aux crises, même celle du Covid, continue sa lancée et aujourd'hui devient comme un terreau fertile où tous les investissements dans cette filière automobile marocaine sont un succès. Cette, euh, ce secteur, en effet, peut présenter, présente une opportunité pour les autres filières industrielles. Vous avez dit. Dans la voiture, nous avons les industries des aciers, les industries des métaux, les industries de la plasturgie, les industries du textile, de la mousse, de l'électronique. Donc c'est un secteur transverse au niveau industriel. Et naturellement, ce secteur présente par cette nature des opportunités pour toutes les autres filières industrielles et peut présenter une sorte de locomotive pour leur présenter des opportunités également de se convertir et de saisir des, 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 des marchés dans le secteur automobile, mais en même temps une opportunité de se structurer par rapport aux acquis, aux exigences du secteur automobile. Comme vous savez, il y a des exigences très importantes, mais qui sont utiles pour l'entreprise, qui la rendent plus compétitive, 
les meilleurs niveaux en termes de qualité, en termes d'organisation, en termes de management, en termes de, de techniques de pointe, technologie de pointe. Donc, ils présentent des opportunités à plusieurs titres. Marché, également, transfert de savoir-faire et de structuration et tout ce qu'on appelle les, 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 euh, les, les, les best practices dans le management industriel que présente l'automobile.